পার্ট ওয়ান এর পর এটা পার্ট টু রেডি পার্ট টুতে আমরা একশো একাত্তর নম্বর করছি এই যে সেট দুই নম্বর সেট থেকে একশো একাত্তর নম্বরে বলা হচ্ছে যে আমার চারজন মহিলা এবং ছয়জন পুরুষের মধ্যে থেকে চারজনের চারজন সদস্য বিশিষ্ট কতটি কত প্রকারের উপকমিটি তৈরি করা যাবে যেন একজন পুরুষ মাস থাকবে তাই এখানে দেখছি আমার মোট পুরুষ আছে ছয়জন এবং মোট মহিলা আছে চারজন দেখা বোঝা যাচ্ছে তো এই ছয়জন থেকে আমি একটা পুরুষকে যদি প্রথমেই নিয়ে নিই তাহলে কমিটিতে আমার অলরেডি একদিন চলে গেল এবং আমার কমিটিতে আরও বেশি নিতে পারবো যাতে আরও পদ খালি থাকবে আমার তিনটা এই তিনটা পদ এখন আমি পুরুষ এবং মহিলাদের ফিল আপ করবো যেহেতু আমার এখানে পাঁচজন পুরুষ বাকি থাকছে একদিন চলে গেলে সেই একজন থেকে আমি একজন পদ নিতে পারি একজন পুরুষ নিই তার সেক্ষেত্রে আমার দুইজন মহিলা নিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে সমাবেশের উপায় হবে ফোর সি ওয়ান ইন্টু ফোর সি টু ফাইভ সি ওয়ান ইন্টু ফোর সি টু যেটা যেটা কেন সকলে পাওয়া যাবে তিরিশ এরপরে আমার আবার আমি আর একটা কাজ করতে পারি যে দুইজন পুরুষ নিতে পারি দুইজন পুরুষ নিলে আমাকে একজন মহিলা নিতে হবে কারণ তিনজন মিলাতে হবে সেক্ষেত্রে উত্তর হবে ফাইভ সি টু ইন্টু ফোর সি ওয়ান এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে চল্লিশ আর একটা কাজ করতে পারি আমি তিনজন পুরুষ নিতে পারি সেক্ষেত্রে কোনো মহিলা নিয়ে যাবে না কোনো মহিলা যদি না নিই তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তর হবে ফাইভ সি থ্রি তার মানে দশ আমি আর একটা উপায় করতে পারি যে কোনো পুরুষ নেব না পুরুষ নেব না বাট তিনজনই মহিলা নেব তিনজনই মহিলা নেব এক্ষেত্রে আমার উত্তর হবে ফোর সি ফোর সি থ্রি তার মানে চার অর্থাৎ আমার মোট উপায় হবে মোট উপায় সমান সমান হবে সবগুলো যোগ ফল থাকে তিরিশ যোগ চল্লিশ যোগ চার তার মানে এটা আর একটা দশ আছে মাঝখানে একটা তিরিশ যোগ চল্লিশ যোগ চার যোগ দশ দ্যাট ইস চুরাশি এবং এটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা আমরা পরবর্তী রেট হয়ে যাবো একশো বাহাত্তর এখন ইম্পর্টেন্ট এটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট ফর ফর ডিটেল অংশ ডিটেলের জন্য এরপরে এভাবে করে রাখা উচিত কারণ এটা ডিটেল আসতে পারে এরপর আবার চলে যাবো একশো ওয়ান সেভেন টু একশো বাহাত্তর এখানে বলা হচ্ছে যে তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো হতে একটি সংখ্যা বাঁচাই মানে সেটা সেটা মৌলিক সংখ্যা অথবা পাঁচ এর গণিত হওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে তিরিশ থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশ এ পর্যন্ত মোট সংখ্যা আছে আমার এখানে মোট সংখ্যা মোট সংখ্যা সর সমান আমার এগারোটি তিরিশ এবং চল্লিশ সহজে ধরি মোট সংখ্যা হবে এগারোটি এর মধ্যে আমি যেগুলো চাই সেগুলো হচ্ছে এর মধ্যে একটা মৌলিক সংখ্যা যেমন একত্রিশ আর কি সাঁত্রিশ এগুলো হলো হবে অথবা পাঁচের গুণিতাম পাঁচের গুণিতাম থেকে তিন বা পঁয়ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ অর্থাৎ আমার যে চাওয়া সেই চাওয়ার মধ্যে মোট আছে কয়টি পাঁচ এই পাঁচটি হচ্ছে আমার মনে করলো আমরা বিন্দু তাহলে এই পাঁচটি যে কোনো একটা হওয়ার সম্ভাব্যতা সম্ভাব্যতা হবে সম্ভাব্যতা সমর্থ হবে অবশ্যই পাঁচ বাই এগারো মোট আমার এইটা একটা যে কোনো একটা চাচ্ছি আর মোট এগারোটা উত্তর হচ্ছে পাঁচ বা এগারো এটাই আমাদের আনসার আমরা এরপরে একশো তিয়াত্তর নম্বরে যাচ্ছি সেটা আমি তাহলে এখানে লিখতে পারি যে এখানে অঙ্ক নম্বর একশো ওয়ান সেভেন থ্রি এখানে আমি লিখতে পারি ক্রয় মূল্যে ক্রয় মূল্যে এইটি এইট পার্সেন্ট সর এক টাকা অতএব ক্রয় মূল্যে এক পার্সেন্ট সর ছোট এক বাই এইট এইট টাকা টোটাল ক্রয় মূল্যে আমার একশো দশ পার্সেন্ট যেহেতু দশ পার্সেন্ট লাভ করতে চাই এটা সর ছোট হবে অনুপাত দুই স্টু তিন এদের বছর চার মিনিট লক্ষ্য করে যেহেতু অনুপাত দুই স্টু তিন দিয়ে আছে দুই স্টু তিন তার আমি বলবো সংখ্যা নয় সংখ্যা নয় টু এক্স তাহলে আমি অর্থাৎ বসার কত বসার গ্রু হবে টু এক্স অফ টু এক্সের বসার হচ্ছে এক্স প্রশ্নমাত্রে এই এক্সের মানটা দেওয়া আছে প্রশ্নমাত্রে এক্সের কাজ দেওয়া আছে ফোর অর্থাৎ বৃহত্তম সংখ্যা 
বৃহত্তম সংখ্যা সংখ্যা হবে 3x তার মানে 3 গুণ 4 সংখ্যা 12 এটা হচ্ছে আমাদের आंसर আমরা পরবর্তীতে 175 এ যেতে চাই 175 এ আমরা যাচ্ছি 175 175 নম্বরে এখানে বলা আছে যে কোন আসল 3 বছরে সুদ আসলে কত টাকা হবে আর মুনাফা আসলে 3 বাই 8 অংশ হবে এখানে আমাদের সুদের হার কত এখানে আমরা ধর লিখতে পারি এখানে যেহেতু আসলে 3 বাই 8 মুনাফা দেয়া আছে তাই আমরা আসলটাকে p ধরি এখানে আমি ধরি ধরি p সমান সমান p সমান সমান আমাদের হলো 8 টাকা তাহলে মুনাফা মুনাফা কেমন থেকে i i সমান সমান হবে 8 এর 3 বাই 8 কেটে গেলে n সমান সমান দেয়া আছে এটা আর রেট অফ ইন্টারেস্ট সুদের হার গুণফল হার এটা r% সমান হয় বা r সমান হয় আমি এটা লিখতে পারি আমি এখানে আমরা সূত্র জানি আমরা জানি আজ i সমান সমান p এর মান p এর মান বা i এর মান 3 সমান সমান p এর মান 8 n এর মান হচ্ছে 3 r এর মান r এর জায়গায় আর লিখে প্যাক করব তাহলে সূত্রটা এই সূত্র হলো লিখে চেক করে আমরা জানি যে কেটে গেল এটা কাটলে হয় 12.5 বা r সমান সমান 12.5 যেটা আমি ক্যাপচার দিয়েছিলাম তাই আমরা আর লিখব 12.5% এবং এটা হচ্ছে আমাদের आंसर এই অঙ্কটা করতে গিয়ে আমরা ওই যে আমাদের যে সুদা সুদের যে মানটা দেয়া আছে সেই মানটা আমরা কাজে লাগালাম না কারণ এই মানটা ছাড়াই আমরা অঙ্কটা করে ফেলতে পারি এর পরবর্তীতে আমরা চলে যাব এর পরে আমাদের আমাদের মেন্টাল অ্যাবিলিটি গিয়ে আমাদের আবার क्वेश्चन আছে অঙ্ক দিয়ে রেখে আমরা কিন্তু আছে 157 এখানে অঙ্ক দেয়া আছে যে বি অঙ্ক দেয়া আছে এ এ अब दिया से हुआ, अब दिया से P M, अब दिया से P R। बात करने का कोशिश करें। हम लोग जब ये करें, D थे के R को जिन्दो लिखी, लिखे नंबर ही कोई। तारे अब उनका नाम कहाँ रिश्तों पर दबा दो। जब D E F G H I J K L M N O P Q R S T। अभी बोले बोला बेटा एक, दो, तीन, चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 এখন প্রথমে আছে আমাদের জে ডি জে ডি জে মানে কত সরি একটু হেল্প করো জে মানে কত জে মানে 7 আর ডি মানে 1 ডি মানে 1 তাহলে এদের পার্থক্য কত এদের পার্থক্য হচ্ছে 6 এরপর আমি এদের লিখি কে এফ কে কে মানে হচ্ছে আমার 8 আর এ হচ্ছে 3 3 তাহলে এদের পার্থক্য হবে ডট ডট পার্থক্য কত রাখো পাটো পাঁচ পাঁচ এরপরে আমার আর এরপরে কি লিখে দাও আমি আইডা এটা হবে তবে এটা গ্যাপ রাখলাম এরপর আমার হচ্ছে পি এম পি এম পি মানে হলো আমার 13 আর এম মানে হলো আমার 10 এদের পার্থক্য হচ্ছে পার্থক্য হচ্ছে 3 এরপর আমার একটা আছে পি আর T R T होलो T होलो सातवें T होलो सातवें एवं R होलो R को तो इसमें हमने R उच्च कर लिया एवं इधर पार्थक्य को पार्थक्य उच्च करो दो ही तो देखते हैं बात चीज़ जैसे छोए पार्थक्य को पांच पार्थक्य को तीन पार्थक्य को दो ही पार्थक्य को अरे मास्टर टाइम में से चार हो चुके पर एक ने मास्टर पार्थक्य में মাঝখানে পার্থক্য চার হওয়া উচিত উত্তরে যে অপশনগুলো আছে সেগুলোতে আমি দেখব যে কোন কোনটার পার্থক্য চার আমি এ আর বি এই অপশনে যদি দেখি এখানে একটা দেয়া আছে এন জে এখানে লিখলাম তাহলে আমি এন জে এন জে এর পার্থক্যটা এন মানে কত এন মানে হলো তোমার 11 11 আর জে কত জে মানে 7 জে মানে 7 তাহলে এন m i m i পার্থক্যটাও কিন্তু চার হচ্ছে কারণ m মানে হচ্ছে 10 m মানে 10 আর i মানে হলো কত 6 তাহলে 10 এর সাথে পার্থক্য হচ্ছে আর তাহলে আমি বলতে পারি যে n j এবং m i এই দুটোর মধ্যে কোন একটা আমার এখানে বসবে এখন কোনটা বসবে সেটা আমাদের দেখতে হবে অন্য কোন ক্রাইটেরিয়া মেইনটেইন করা যায় কিনা আমরা এখন নিশ্চয় করি যে j d j d কিন্তু আছে 7 এবং 1 দুটোই বিজোড় সংখ্যা দুটোই বিজোড় সংখ্যা এখানে k m এখানে একটা যোগ সংখ্যা একটা বিজোড় সংখ্যা এখানে কি আমরা জানি না এরপর আবার এটা একটা বিজোড় একটা যোগ এরপর আবার দুটোই বিজোড় তার মানে আমি সিকোতে এমন যে দুটোই বিজোড় এরপর একটা যোগ একটা বিজোড় এরপর আবার দুটোই বিজোড় তারপরে একটা যোগ একটা বিজোড় তারপরে আবার দুটোই বিজোড় এইভাবে যাচ্ছে তাহলে এখন দেখো এই এন জে এবং এম আই এই দুটোর মধ্যে দুটোই বিজোড় কে আছে এখানে যদি দেখি দুটোই যোগ 
शुक्रवार
ছয়টা থেকে এখানে তারা পড়াবে বিজ্ঞানের ইলেকট্রিসিটি অংশটা যেটা তোমাদের পড়তে সমস্যা হয় বুঝতে সমস্যা হয় সেটা বিজ্ঞানের মেকানিক্স অংশটা এবং আইসিডিটা এইটা সহ ব্রিটেনের সকল ম্যাথ আমরা রবিবার থেকে সাবজেক্ট থেকে শুরু করবো আমার ব্রিটেনের কোর্সটা অন্তত হয়ে থাক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা শুরু করছি কারণ পিরিয়ে যাচ্ছে পরে আমরা টাইম পাই না আমাদের মারা খেয়ে যেতে হয় আর আজকের মধ্যে এই পর্যন্ত শেষ দাদা সবাইকে জানিয়ে দিই এবং দাদার নাম্বার জিরো ওয়ান নাইন টু জিরো ডাবল টু ফোর নাইন সিক্স নাইন আরেকটা কথা বলি ছয় জানুয়ারি থেকে আমার আরেকটা ব্যাচ শুরু হবে সেটা হচ্ছে বেসিক ব্যাচের ব্যাচ বেসিক ব্যাচ যেমন ছোটো ভাই বাবা তাদেরকে যদি আগ্রহী থাকে তাদেরকে জানাই দিবা আর ব্রিটেনের ব্যাচটাও শুরু হবে ছয় তারিখ থেকেই অথবা দাদার গ্রুপ রাজেন্দ্র দাদার পাঠশালা ব্রাকেটে গণিত চর্চা কেন্দ্র ফেসবুকে এই গ্রুপে লগ ইন করলেও আপডেট পাওয়া যাবে আজকে মতো সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ